Hello everyone. Let's start our today's economics class. In today's class, we will discuss the secondary data. In previous video, we have already completed the primary data's methods. यानी हम क्या करें बेटा वी आर डूइंग द चैप्टर सेकेंड दैट इज कलेक्शन ऑफ डाटा कलेक्शन ऑफ डाटा में हमने क्या क्या पढ़ा बेटा वट इज द मीनिंग ऑफ डाटा डाटा इज मीन्स क्या है बेटा आपकी एनी टाइप ऑफ इन न्यूमेरिकल्स एंड इवेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा डाटा दो टाइप्स का होता है बेटा प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्राइमरी मैथड्स प्राइमरी सोर्स या प्राइमरी डाटा कौन सा होता है बेटा जिसको हम ओरिजिनल प्लेस से यानी सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल डाटा या फिर हम कह सकते हैं प्राइमरी डाटा प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के फोर मैथड से दैट इज ऑलरेडी कम्प्लीटेड इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर सेकेंड टाइप्स ऑफ डाटा दैट इज सेकेंडरी डाटा बेटा सेकेंडरी डाटा होता कौन सा है बेटा यानी वट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी डाटा सेकेंडरी डाटा मीन्स दैट डाटा विच इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आपका जो हमारा फाइनल कंजम्पन्स होते हैं एट इट इज कलेक्ट बाय समन एल्स बाय सम अदर पर्सन इसीलिए इसको सेकेंड कहते हैं बिकॉज वी आर सेकेंड पर्सन यूज यूजर्स That's why it is called secondary data. Secondary data जब already हमने collect किया ही नहीं है it means हमारे पास इसके methods नहीं पढ़ने हमें सिर्फ इसके sources के बारे में जानना है कि what are the major सोर्स which have available the data, secondary data. ठीक है सबसे पहले how many types of sources are available? That are two. First है हमारा published source बेटा second है हमारा unpublished source. ठीक है ये जो दो सोर्स का मतलब क्या है जैसे मैंने आपसे कहा बेटा मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया कि इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट बनाना है अगर आप उसे रियली में अलग अलग जगह आपको एवरेज इनकम निकालनी है तो आपने अपनी कॉलोनी में दस फैमिलीज ली और वहाँ जाकर आपने एक बाकायदा इन्फॉर्मेंट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और उस इन्फॉर्मेशन के बेस पर अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डाटा बट आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए जितनी भी इन्फॉर्मेशन है यू कलेक्ट फ्रॉम द गूगल या फिर एनी टाइप ऑफ मैगजीन्स न्यूज़ पेपर्स दिस इज़ द एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी डाटा तो ये जो बेटा न्यूज़ पेपर्स मैगजीन्स आपके जर्नल्स आपके गूगल से मैंने बोला आप किसी भी रिसर्चर्स की मतलब बुक से आपने डाटा लिया दीज आर कोल्ड पब्लिश और अनपब्लिश सोर्स अब आपका पब्लिश पब्लिश कौन सा सोर्स होता है बेटा जिसको विदाउट डिमांड विदाउट डिमांड यानी इसके जो कलेक्टर हैं जो कलेक्ट करते हैं इन्वेस्टिगेटर है बेटा वो डाटा कलेक्ट करके सिस्टमेटिकली उसे डिज़ाइन करके वो बिना किसी डिमांड के आपको पब्लिकली यानी पब्लिकेशंस के थ्रू वो पब्लिश करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर्स न्यूज़पेपर में अगर आप ये नहीं कि आपके घर में परचेज नहीं करते तो ये इन्फॉर्मेशन हम पब्लिश नहीं करेंगे न्यूज़ पेपर इज़ एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिश डाटा ठीक है ऐसे ही मैगजीन्स हैं चाहे जर्नल्स हैं आपके गूगल पे कई बार हमारी जो पब्लिकली न्यूज़ होती है बेटा सोशल मीडिया है दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पब्लिशर्स अनपब्लिश को जिसमें जो आपके जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो अपने यूज़ के लिए अपने रिकॉर्ड के लिए कलेक्ट करते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट्स हैं तो आपको डाटा शो यानी जब आप उसमें डालेंगे सर्च करेंगे देन यू गोट द इन्फॉर्मेशन पब्लिक इट इज़ नॉट सोइंग तो दिस इज़ कॉल्ड बेटा अनपब्लिश डाटा सबसे पहले अनपब्लिश तो मैंने कहा कि कलेक्ट बाय चाहे गवर्नमेंट है चाहे अदर ऑर्गेनाइजेशन है बेटा दे आर कलेक्ट द डाटा फॉर सेल्फ यूज ऑफिस रिकॉर्ड यानी ये डाटा पब्लिश नहीं करते ये सिर्फ अपने रिकॉर्ड के लिए कलेक्ट करके रखते हैं अगर कहीं पे किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो देन यू कैन डिमांड विदाउट डिमांड ये आपको डाटा नहीं देंगे तो दिस इज कॉल्ड अनपब्लिश अनपब्लिश का मतलब जिसको पब्लिकली शो नहीं किया जाता और ये जो कौन सा सोर्स है बेटा जो विदाउट डिमांड आपकी जैसे ही आपकी रिसर्च और स्टडी कंप्लीट होती है आप उसे पब्लिकेशन के थ्रू आप उसे पब्लिश करते हैं दिस इज कॉल्ड पब्लिश डाटा अब जो पब्लिश सोर्स हैं कौन कौन जो ऑर्गेनाइजेशन है कौन सी कौन सी एजेंसी एंड कमेटीज़ हैं बेटा जो आपको डाटा पब्लिश करती हैं विदाउट योर डिमांड दीज आर द एग्जाम्पल्स सबसे पहले मैंने कहा गवर्नमेंट पब्लिकेशन जैसे अभी सेंसस की डाटा कलेक्शन होती है ठीक है और उस सेंसस में जैसे ही पॉपुलेशन की पूरी काउंटिंग वगैरह सारा कुछ हो गया तो आपकी डिमांड के बिना भी पूरी तरीके से गवर्नमेंट की जो बेटा रिपोर्ट होती है वो आपको पता चलेगी कि हमारी पॉपुलेशन में कितने साइज साइज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है कितने मेल फीमेल की जो रेशो में चेंजेस आए हैं वट इज़ द परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ गवर्नमेंट पब्लिकेशन गवर्नमेंट अपनी इन्फॉर्मेशन जब अपनी गवर्नमेंट की जो सर्वे कंडक्ट होती है बेटा उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है दैट इज़ कॉल्ड गवर्नमेंट पब्लिकेशन सेम सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन कौन सी होती है बेटा जो पूरी तरीके से गवर्नमेंट ना हो कि उनकी कोई रिप्रेजेंटेटिव कलेक्ट करके आपको जो डाटा देते हैं दैट आर कॉल्ड सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन 
देन बेटा रिपोर्ट ऑफ कमेटीज एंड कमीशन ये कौन सी कमेटीज एंड कमीशन होती हैं ये भी वो आपकी जो गवर्नमेंट और जो अदर ऑर्गेनाइजेशन बेटा एक कमेटीज बनाती कमेटीज क्या होती बेटा ग्रुप ऑफ पर्सन ग्रुप ऑफ पर्सन जैसे अभी आ, कहीं भी यूपी में या फिर किसी भी स्टेट में कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है तो उस प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने के लिए स्टडी करने के लिए गवर्नमेंट एजेंसी क्या कर देती है बेटा एक ग्रुप ऑफ पर्सनस को हम अपॉइंट करते हैं कि आप इस प्रॉब्लम्स को एनालाइज कीजिए स्टडी कीजिए एंड देन मेक ए रिपोर्ट और उस रिपोर्ट को पब्लिकली शो किया जाता है पब्लिश रिपोर्ट जैसे एस कमेटी बना दी गई अभी जैसे मान लो कोई किसी रिक्रूटमेंट में कोई प्रॉब्लम्स होगी तो उसके रिगार्डिंग कोई सर्च रिसर्च करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने के लिए एक ग्रुप ऑफ पर्सन को अपॉइंट कर दिया गया उन कमेटीज और कमीशन को जैसे फाइनेंशियल कमीशन है वो बताता है भी हमारे फाइव ईयर प्लान की ग्रोथ रेट क्या है तो वो कमीशन अपनी जैसे उसकी रिपोर्ट कंप्लीट स्टडी कंप्लीट होगी बेटा वो सभी को अपनी रिपोर्ट का रिजल्ट और कंक्लूजन बताता है तो उसे हम पब्लिश डाटा लेंगे तो ये दीज आर दिप कमेटीज एंड कमीशन रिपोर्ट विच कैन पब्लिश विदाउट योर डिमांड रिपोर्ट्स देन बेटा ट्रेड एसोसिएशन कैसे है जैसे बेटा आपकी मार्केटिंग एसोसिएशन होती हैं जैसे मंडी के अंदर रेट के बढ़ने घटने के कितनी फसल खराब होगी कितनी अच्छी फसल हुई है इस टाइप का जो डाटा है वो कौन बनाता है बेटा ट्रेड ट्रेड एसोसिएशन का मतलब व्यापार से संबंधित जो एसोसिएशन यानी हर एक एक्टिविटीज़ के एसोसिएशन बनी हुई होता है जैसे मार्केटिंग एसोसिएशन हाउसिंग एसोसिएशन लाइक इसके अलावा हमारी क्रेडिट एसोसिएशन जो बैंकों से रिलेटेड हमारी इन्फॉर्मेशन बताती हैं दैन बेटा एसोसिएशन बेटा बहुत सारे एग्जांपल लॉयर की एसोसिएशन होती है डॉक्टर की एसोसिएशन होती है यानी प्रोफेशंस की भी होती हैं ट्रेड की भी होती हैं ये अपनी उस सोसाइटी के बारे में जैसे मैंने कहा मार्केटिंग सोसाइटी तो मार्केटिंग की जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं जो भी स्टडी होती है बेटा दे पब्लिश द डाटा विद द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ आपके जर्नल्स के अंदर यानी मैगजीन्स अलग से इनकी पब्लिश की जाती हैं आप न्यूज़पेपर में भी अपनी रिपोर्ट्स को डाल सकते हैं तो वो आपकी एसोसिएशन की जितनी रिपोर्ट्स हैं दिस आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिश सोर्स दैन बेटा रिसर्च इंस्टीट्यूशन जैसे आपका इसरो है इसरो ने अगर कोई नई जैसे अभी हमने मंगलयान या चंद्रयान बहुत सारे अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च होते हैं बेटा उनके बारे में न्यूज़पेपर के थ्रू आप सोशल मीडिया के थ्रू जान लेते हैं आप मांगते नहीं है कि इसरो ने क्या किया हमें बताइए विदाउट योर डिमांड उनके जो भी सक्सेसफुल रिसर्च होते हैं जो भी उनकी जो वर्किंग एक्टिविटीज़ होती है बेटा वो अपने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू अलग अलग मीडियम के थ्रू आप तक इन्फॉर्मेशन देते हैं वो कहते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जैसे अभी कोरोना के दौरान अलग अलग जो कंपनीज़ हैं मेडिकल मेडिसिन कंपनीज़ हैं बेटा वो अलग अलग अपने रिसर्च करती हैं कर रही हैं अपनी मेडिसिन के ऊपर जो भी उनकी जो अपडेट नॉलेज है यू गॉट इट रिसर्च इंस्टीट्यूशन बेटा जो अलग अलग मैंने कहा इस वो क्या है जैसे डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग इंस्टीट्यूशन होते हैं मेडिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं बेटा उनकी जो रिपोर्ट के बाद हम क्या करेंगे वी डिस्कस जनरल एंड रिपोर्ट्स जनरल रिपोर्ट का मतलब है जो डिफरेंट टाइप ऑफ मैगजीन्स हैं बेटा आपके न्यूज़पेपर्स हैं सोशल मीडिया है ये जो सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं बेटा इट्स कम्स अंडर द जनरल एंड पेपर्स दे ऑल्सो पब्लिश द डाटा एंड जो इवेंट्स है बेटा इन्फॉर्मेशन है आपके वो टाइम टू टाइम आपको करंट आपके जो बेटा नॉलेज होती है उसके बारे में आपको अपडेट करते हैं देन रिसर्च स्कॉलर रिसर्च स्कॉलर का मतलब जैसे स्वामी विवेकानंद जी आपकी उनकी बुक्स आपने पढ़ ली ये आपकी अब्दुल कलाम जी की नई पीजे जो अब्दुल कलाम है उनकी जो आपकी रिसर्च के बारे में उसने अपनी उनकी जो पूरी बिब्लियोग्राफी वगैरह आप लोग पढ़ते हैं उनके बारे में तो वो उनकी रिसर्च है जो रिसर्च स्कॉलर की इन्वेस्टिगेशंस के कंक्लूजन्स होते हैं जो हमें टाइम जहाँ भी हम कहीं पर भी चाहे किसी सोशल मीडिया के थ्रू या फिर मैगजीन्स के थ्रू हम चाहें तो उन्हें परचेज कर सकते हैं और उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इंटरनेशनल पब्लिकेशन ये कौन सी हैं बेटा आपकी यानी जैसे आई एम एफ डब्ल्यू एच ओ जब कोरोना के टाइम पे आपको टाइम टू टाइम गाइडलाइंस जारी करता है आपको बताता है कहाँ की क्या ग्रोथ है कितना डेवलपमेंट है क्या रिकवरी रेट है ये जो इन्फॉर्मेशन जो इंटरनेशनल लेवल्स की इन्फॉर्मेशन देते हैं ये काफ़ी सारे ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं सोशल मीडिया है आपकी एजेंसीज हैं बेटा दे प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इंटरनेशनल लेवल्स नाउ ये हमने जो पढ़े हैं उठा पब्लिश सोर्स अनपब्लिश सोर्स मैंने आपसे कहा जो इन्फॉर्मेशन हम अपने खुद के रिकॉर्ड के लिए ऑफ सेल्फ न्यूज़ के लिए कलेक्ट करते हैं जो बिना डिमांड के आप किसी को देते भी नहीं हैं वो अनपब्लिश सोर्स हैं आपके ये जो सेकेंडरी डाटा आपने पढ़ा कि जो ऑलरेडी कलेक्टेड बाई सम एल्स इसको यूज़ करते हुए कुछ चीज़ों का हमें ध्यान में रखना है यानी वट इज़ द वट आर द प्रिकॉशन प्रिकॉशन का मतलब सावधानियाँ हम जब सेकेंडरी डाटा यूज़ करते हैं क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है बेटा सबसे पहली एबिलिटी एबिलिटी
यानी जिनको स्टैटिक्स के बारे में नॉलेज थी यानी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी को भी आपको कीप इन माइंड द कैपेबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन कि क्या वो कैपेबल थी या फिर नहीं अगर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो ही एक आपके अनरिलायबल सोर्स है तो आपका कंक्लूजन गलत होगा ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप का मतलब क्या है कई बार हमारा ऑब्जेक्टिव उनका ऑब्जेक्टिव मैच नहीं करता क्योंकि उन्होंने जिसने डाटा कलेक्ट किया उसका ऑब्जेक्टिव अलग था हमारे से जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहीं लाइव एग्जांपल्स देखती हूँ किसी का एक्सीडेंट का कोई भी प्रॉब्लम तो मैं सिर्फ उसकी हेल्प या उसके थोड़ा सा नॉर्मल वे में देख के किसी को बता दे भी किसी को थोड़ी बहुत चोट लगे और उसी को अगर सोशल मीडिया कई बार इन्फॉर्मेशन अगर पब्लिश करता है तो वो क्या है वो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताएगा उसका ऑब्जेक्टिव वाला है क्योंकि उसकी आपकी जो रेटिंग स्केल है वो उसके अकॉर्डिंग उसे डाटा कलेक्ट करता मैंने सिर्फ एक नॉर्मल पब्लिक के थ्रू से जो भी ऑब्जर्व को ऑब्जर्व किया और मैंने किसी को बताया तो दोनों का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट था तो इन्फॉर्मेशन का जो लेवल है बेटा वो भी डिफरेंस रहेगा यानी ऑब्जेक्टिव स्कोप जो हमारा उनका मैच है या नहीं है इट इज ऑल्सो कीप इन माइंड दैन मैथड्स ऑफ कलेक्शन हमने प्राइमरी में चार मैथड पढ़े डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन इनडायरेक्ट ओरल क्वेश्चनर मैथड डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स पढ़े बेटा तो वो मैथड्स अलग अलग क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स को कंसिस्ट करते हैं तो अगर आपको रिलायबल और बहुत ज्यादा एक्यूरेट चाहिए तो इसका मतलब डायरेक्ट जिसने कलेक्ट की है दैट मैथड्स आर बेस्ट मैथड यानी आप डिफरेंट मेथड्स को भी देखेंगे उसने डाटा किस मेथड से कलेक्ट किया है देन टाइम एंड कंडीशन कई बार क्या होता है बेटा इकोनॉमी के अंदर नॉर्मल जैसे कोरोना टाइम पे है अगर मैं इस टाइम पे प्राइस की स्टडी करूँ आपकी सप्लाई की स्टडी करूँ डिमांड की स्टडी करूँ तो मेरी रिपोर्ट गलत रहेगी क्योंकि दीज आर नॉट नॉर्मल कंडीशन आप वार के टाइम की अगर कोई बात लेते हैं आपने क्या अर्थ को अगर कोई नेचुरल क्लैमिटीज़ के टाइम की अगर हम कोई स्टडी ले लेते हैं तो वो कभी भी नॉर्मल स्टडी नहीं होती तो इट मीन्स टाइम एंड कंडीशंस ऑफ स्टडी इज़ आल्सो ए इम्पोर्टेंट फैक्ट दैट हैज़ टू बी कीप इन माइंड देन डेफिनेशन ऑफ यूनिट्स यूनिट्स की डेफिनेशन का मतलब क्या है बेटा जैसे हम करोड़ लीटर्स यानी कि जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं मैंने कहा पर ईयर पर पर्सन एवरेज में मैंने कहा पॉपुलेशन यानी जो आप उसको जब उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में राइट करते हैं तो यूनिट आल्सो भी मैटर्ड यानी वो यूनिट्स मैटर करती है और उस यूनिट की डेफिनेशन क्या प्रॉपर उन्होंने दी है अगर यूनिट की डेफिनेशन नहीं है देन इट इज़ यूजलेस तो आप उनकी डेफिनेशन को भी ध्यान में रखते हैं क्या यूनिट वाइज डेफिनेशन है या नहीं है एक्यूरेसी एक्यूरेसी का मतलब है क्या उन्होंने अप्रोक्सीमेटली रिपोर्ट दी है तो इट मीन दैट इज़ नॉट इन एक्यूरेट वैल्यू तो एक्यूरेसी का भी ध्यान में रखते हैं दीज आर द मेजर पॉइंट विच हम क्या करते हैं बेटा प्रिकॉशन के तौर पे लेते हैं नाउ इन इन दिस चैप्टर बेटा ओनली लास्ट टू टॉपिक्स आर लेफ्ट दैट इज सेंसिस ऑफ डाटा एंड एन एस ये क्या है ये बेटा टू टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन कैसी जो हमारी जो एक गवर्नमेंट है ना ई गवर्नमेंट के भी पे डाटा कलेक्ट करती दीज आर द वो कहते हैं भी ब्रोड लेवल ऑर्गेनाइजेशन विच कंडक्ट सर्वे टाइम टू टाइम एंड पब्लिश सा डाटा टू हमारी जो भी कंट्री को यानी इकनॉमी लेवल पे देती है जैसे सेंसस ऑफ डाटा तो सभी सेंसस को तो सभी जानते हैं ये कौन सी इन्फॉर्मेशन देती है बेटा पॉपुलेशन से रिगार्डिंग पॉपुलेशन का मतलब पॉपुलेशन का साइज मेल एंड फीमेल उनका जो बेटा आपका एजुकेशन लेवल ठीक है यानी आपका जो साइज ऑफ ग्रोथ पॉपुल ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है बेटा ये देती है आपकी पॉपुलेशन से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन और सेंसस देती है अब बात करते हैं एन एस ओ सो नेशनल सैम्पलिंग सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इट इज ऑल्सो ए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी पॉपुलेशन को छोड़ के जो हमारा जैसे मैंने कहा आपसे किसी बारे में लाइफ स्टॉक के बारे में इसके अलावा बेटा जो हमारे लाइफ स्टॉक कौन से कौन से जैसे आपके पोलिटी फार्म सोटिकल्चर लैंड माइनिंग के बारे में जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में यानी पॉपुलेशन से रिगार्डिंग जो डाटा कलेक्ट करती है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है बेटा सेंसस पॉपुलेशन को छोड़कर और एक्स एक्स जो अदर जो अपना आपका हमारे पास क्या है अपना हमारी वेल्थ और एसेट्स है उनके बारे में जो स्टडी करते हैं दैट इज एन एस एस ओ बोथ ऑर्गेनाइजेशन रन बाय द गवर्नमेंट और दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ गवर्नमेंट पब्लिकेशन विच प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन इन सेकेंडरी डाटा तो इनके बारे में आप पढ़ेंगे इन टू डेज वीडियो वी हैव कम्प्लीट सेकेंड चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर थर्ड चैप्टर ओके